。王爷，居水先生让奴婢先带你去厅堂，先生一会儿就来。我知道厅堂在哪儿，我自己去便可。是。这素王也太闲了吧，到哪儿都能遇到他，真是阴魂不散。想逃跑？谁逃了？我这光明正大的呢。王爷，不知我的书童哪里得罪了王爷？居水小筑衡量掉下那日，这位傅姑娘也在场，我得带她回去一趟。之前提心思的人来我这里已经仔仔细细的搜查过了，而我对王爷一直是以礼相待，你却一直怀疑我的书童。王爷，今日还是请回吧。谢先生，你是我小住的人，我当然要照顾你。殿下，那日您走之后，那吴小爷倒是帮了个大忙。他发现那帮刺客所用的精致有些异常，所用竟是上等布料。知云坊，非达官显贵不能在知云坊购买布匹，何况还是用来做精致。梁通，殿下是认为梁通和刺客是受同一人主使？不错，那梁通虽为副统领，可是这梁家并非什么显贵。那日殿下上任大统领，他敢那般为难咱们，说明他背后必定有人撑腰。既然你们都清楚了，那就从知云坊开始查吧。知云坊，那都是女人买布匹的地方。殿下，我可不愿意去啊。要不你去？哎呀，殿下英明。哎，您看看，布料怎么卖的？姑娘，你眼光真好，这是刚到了四金花罗。您看这花卉的图案，多衬您呢。您等一下啊！哎哎哎！这鸟纹不错呀，这个是仙鹤锦。哎，巧了，您来的正是时候。这是新到的货，只要十两一匹。什么？寻常人家一年用度也没有十两，你这一匹布竟要十两？我们知云房专门做的就是名门望族。达官显贵的生意，这平民百姓他也用不起啊！什么达官显贵？你看看，你看看，你看看，布上还有洞，你们分明就是坑人的黑店！哼，哎，方才我就觉得你有些不对劲儿。哎，我呸！再敢过来，我就打断你的腿！老板，来碗面。哎，好嘞。徐姑娘，去了这么久，可有收获？哼，哎呀，殿下，徐姑娘今日那可是功不可没呀。要不是她与店家纠缠
，我都不会如此顺利的偷出火丹。好一个提刑司暗查师！近一年来，知云房最大的几张单子，都是他一人定下的。上次居水小筑一案，提刑司主动把这个案子接了过去，我便查过此人。此人任期未满，便做了西园尉，后来一直在七八品的小官之间徘徊，再后来，做了卫卫城，结识了信都侯张耀成，一连做了几桩大事。后被破格提拔，这才做到了如今的提刑司暗查使。其策，信都侯小八说，他昨晚在醉春阁看到了齐策，他嘴上说喜欢我阿姐，却流连于烟花之地。唉，如此表里不一，必然不会一心待我阿姐。不行，我不能让阿姐嫁给齐策，我得回府一趟。那我，你在这假扮我一日，这些信件没分完，先生肯定不会来的。我先走了。哦。公子，傅姑娘又翻墙出去了。随他去吧。哎，对了，文心，后院的枣树今日枝叶长得比较茂盛，你在树旁放个梯子，以便我修剪树枝使用。是。阿姐，你不能嫁给齐策。你不是应该在居水小住吗？怎么？又偷偷溜回来了。我说你不能嫁给齐策，不许耍小孩子脾气。我不是耍小孩子脾气，是真的不能嫁给他。那你告诉我，我为什么不能嫁给他？你看他长那个样子，就不是个好丈夫，将来肯定欺负你。哎，不许胡说。我，你要是这句话给竹儿说，让他知道你在背后编排他兄长，他非给你急眼不成？竹儿是竹儿，他哥是他哥。蓉儿。你不去先生那儿读书，在这胡闹什么？我不是胡闹，阿姐不能嫁给那个齐策，他肯定不会好好对阿姐的。老爷，这蓉儿赶回来也是担心轩儿，你就别怪他了啊。蓉儿，我知道你担心你阿姐，但是你们迟早都是要嫁人的呀。这策儿也算是我看着长大的，他为人稳重，前途光明，特别是对轩儿，更是情根深重。这么好一桩姻缘，你可别给搅和了啊！你们不知道那个齐策是什么样的人，也不知道阿姐嫁给他会怎么样。反正，他不是个好人，他是个坏人。蓉儿，咱们傅家便是这样教你空口无人清白的吗？哎，蓉儿，真不让人省心。如果齐策真的像小八说的那样，肯定有证据。他们不信，我就找证据让他们信。你回来了，找什么证据啊？嗯，没什么。哎，蓉妹妹，好久不见，蓉妹妹可是生气了。前些日子因为南边有了差事，一直回不来。听说你受了伤，我特意带了上好的膏药来，还有什么玉佩，是我潜心所求。是一对双喜，十分吉利。蓉妹妹，你看看可还喜欢？多谢世子记挂，这东西我不能收
，说妹妹你不用为难，我还给傅伯父、伯母还有萱姐姐都带了礼物呢。嗯，多谢世子。那你一定将东西送进去吧，这私下送礼是万万不成的。嗯。对了，卓妹妹，你可知明日卓妹妹就要设纳征宴？哎，你倒是提醒我了，我得给她准备礼物去。哎，世子可要进来坐坐，容我通知老爷夫人。不必如此兴师动众，容妹妹果然有心，我陪她挑礼物去。容妹妹，你是不是心情不佳？阿姐订婚在即，心烦。那这不是件好事吗？等你阿姐的婚事正式敲定，我就可以正式向你家下聘了，免得母亲总说妹妹早与姐姐定亲不好，不同意我们成亲。你不觉得这是新都侯夫人为了不让我进新都侯府找的借口吗？容妹妹，你怎么会这样想？母亲绝不会这样。况且我并不认为成亲这件事情是父母最大。我觉得呵护自己的心比较重要。你还没明白我的意思啊？我，我其实只是想让你开心点儿。那我就再告诉你一遍吧。首先，我认为天大地大，自己的心意最大。嗯，其次呢，我不想收你的玉佩，知道了吧？不想收我的玉佩。如妹妹，等你下次开心点，我再送你啊。好看，竹儿，蓉儿，嗯，好久不见啊，好久不见。带上试试。燕世子，竹妹妹，这一日不见如隔三秋。等你嫁出去，咱们什么时候再见？那我不得思念成疾。你看你这嘴甜的。如妹妹，你怎么同竹妹妹如此之好，同我竟如此生疏？你要不是燕世子，你要是个燕郡主，我对你也这样。哎，挑的怎么样？哦，还在挑呢。这套就不错啊，太华丽了，蓉儿。我觉得那套就行。你挑嫁妆当然得华丽点了。我也是这么跟他说的。竹儿平时打扮的素雅，绞丝绫的首饰也能戴，但你成亲那日肯定得穿大红色，这绞丝绫就不相称了。是啊，这金色跟喜服多配啊。就这炸金做的簪子，不是我吹牛，这横金城除了我师傅没有第二个。嗯，这太招摇了，我不太习惯。再说了，我怕到时候婆家人看着不如意。齐姑娘既然喜欢素雅的，那就选择这个吧。珍珠光滑内敛，十分搭配你的气质。虽然叶子是金子打的，但使用了镂空设计，十分轻盈。好漂亮啊！漂亮，那就它吧。阿元，把它包起来。哎，不可，怎么能让你破费呢？不能让你破费，那你破费了？我，我的利钱都在我母亲那儿。那你说什么？哦，行啦，不会让你破费的，这个自然还是得娘家人给钱嘛。嗯，阿元包起来。嗯。哎，师傅啊，我小用钱少便宜点儿。嘘。老板，来两碗面。好嘞。我们女孩要聊天啊！来，谢谢。啊，你说你跟我阿姐一样，哪儿都好，就是太听话、太懂事了。让你嫁人你就嫁，连贵重的嫁妆都舍不得挑选。你兄长都已经是提刑司按察使了，哪需要你省那些钱？蓉儿，我爹去得早，我娘身子也不好，在府里大夫人也是从未给过我们好脸色。
，兄长能走到今天十分不易，但我的婚事，他也是费尽心思想要给我最好的。零零总总加起来，肯定花了不少钱呢。我能省一些便是一些了。啊，好了好了，我知道了。哎，小时候咱俩在东边城郊打枣，被我姐揪着耳朵拎回去，仿佛就是昨天的事儿。嗯。这一转眼，你跟阿姐都要嫁人了。啊，轩姐姐要嫁，我是十分开心的。毕竟要嫁的是全天下最好的男子。哦，对了，我听兄长说，你成了居水小筑的书童。嗯，那你不是天天都能见到居水先生了？别提了，天天挨训，辛苦的。啊，不如妹妹，不如。你与我早些成亲，就不用辛苦了。嗯，你呀、啊，我看是你折腾人家。竹儿，嗯，我问你点事儿，你说，你别生气啊。嗯，你兄长是真心喜欢我阿姐，会对她好吗？当然了，蓉儿。我兄长从小就喜欢你阿姐，你是知道的。这么多年来，他那么拼命的攀爬，也是为了早日向富家提亲呢。再说我们都是一起长大的，这你还不放心吗？哎，不是，小时候你在我家借住，我对你了解啊。可是齐师兄他一直在书院待着，我不了解。你呀、啊，这是关心则乱。我保证，我兄长会对你阿姐很好的。嗯这聚水小筑居然还给点灯，天助我也！倒是机灵啊！来回一整天什么都没吃。哎，先生，你怎么三更半夜的来厨房啊？这句话应该是我问你吧。呃，我我是因为半夜上茅厕来这儿，所以，对对，我就来这儿了。那什么，外面风大，你先回去休息吧。